السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ایولوشن کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے ایولوشن اینڈ جین فریکوینسیز وہ ہم شروع کریں گے اور جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے ہم نے پڑھ لیا کس طرح سے ڈاربن نے بہت سارا کام کیا اس کے بعد ویلس کا کام آپ نے دیکھا لیماکزم کے کچھ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تو اس کے بعد آج ہم ایولوشن اینڈ جین فریکوینسیز پہ بات کریں گے اور اس میں آپ دیکھیے جو کورس آؤٹ لائن ہے اس میں ماڈرن سنتھسز کس طرح سے جو جب ہمارے کانسیپٹ جینز اور ڈی این اے کے بارے میں کچھ کلیئر ہوئے تو کس طرح سے ہمارا جو نالج ہے وہ اپڈیٹ ہوا ہے اس کے بعد ہارڈی بین ورک تھیورم ہم دیکھیں گے اور جو ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ جین فریکوینسیز کے بارے میں بتاتا ہے میتھمیٹیکل ڈیریویشن ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایولوشن کسی بھی پاپولیشن میں ہونے کے لیے کچھ خاص کنڈیشنز ہیں اگر وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ میٹ ہوتی ہیں تو ایولوشن نہیں ہوگا اور اگر وہ کنڈیشنز میٹ نہیں ہوتی تو پھر ایولوشن ڈیفینیٹلی ہوگا تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جو کوئی بھی پاپولیشن اس کو میٹ نہیں کرتی ایولوشنری میکینزم کیا ہے پاپولیشن سائز جینیٹک ڈرفٹ اینڈ نیچرل سلیکشن ہم دیکھیں گے جین فلو کیسے ہوتا ہے پاپولیشنز میں میوٹیشنز کیا ہیں نیچرل سلیکشن ری ایگزامنڈ اور بیلنس پالی مارفزم ہیٹروزائگوٹ سپیریارٹی اسپیشیز اینڈ اسپیسیشن دیکھیں گے اس میں ایلوپیٹرک اسپیسیشن ہے پیراپیٹرک ہے سمپیٹرک ہے اس کے بعد ریٹس آف ایولوشن اور ملیکولر ایولوشن کیا ہوتا ہے جین ڈپلیکیشن ہے اس کے بعد موزے کا ایولوشن کیا ہے تو یہ کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں ہم جو ہیں وہ پڑھیں گے اور کانسیپٹس اس کے جو ہیں ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ان ماڈرن جینیٹک تھیوری آرگینک ایولوشن از چینج ان دا فریکوینسی آف الیلز ان اے پاپولیشن اور سیکنڈ دا پرنسپل آف ماڈرن جینیٹک ہیلپ بالوجسٹ to understand how variation arise and uh, this variation increase the chances of population to survive in a changing environment and uh, third is the population genetics is the study of event occurring in gene pools the hardy beanwork theorem helps scientists to understand the circumstances under which evolution occur and evolution is a result of genetic theft or نیوٹرل سلیکشن جین فلو میوٹیشنز دیٹ انٹروڈیوس نیو جینس ان ٹو اے پاپولیشن اور نیچرل سلیکشن تو یہ چار جو ہیں وہ بیسیکلی چار ایونٹس ہیں جن سے ایولوشن ہوتا ہے اس کے بعد بیلنس پالی مارفزم اکرز وین ٹو اور مور باڈی فارمس آر مینٹینڈ ان اے پاپولیشن ود آؤٹ اے رینج آف فینو ٹائپس بٹوین دیم اینڈ ففت از دی فنڈامنٹل یونٹ آف کلاسیفیکیشن از دا اسپیشیز اینڈ دا پروسیس بائی وچ نیو اسپیشیز فارم اے اسپیسیشن اینڈ اسپیسیشن ریکوائر ریپروڈکٹو آئسولیشن ریپروڈکٹو آئسولیشن یہ ٹرمز ہم ایکسپلین کریں گے کہ ریپروڈکٹو آئسولیشن کا کیا مطلب ہے اور جب اسپیسیشن پڑھیں گے اور ڈفرینٹ آرگنیزم ایز ویل ایز اسٹرکچرز ود ان آرگنیزم ایوالو ایٹ ڈفرینٹ ریٹس اینڈ ایولوشن میں آلسو پروڈیوسڈ ان جمپس رادر دین ایٹ اے کانسٹنٹ پیس سم ٹائم ایولوشن جو ہے وہ جمپس بھی کرتا ہے کسی خاص جگہ پہ اگر انوائرمنٹ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ کہیں زیادہ چینج ہوا ہے یا بعض اوقات کچھ جو اسپیشیز ہیں وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں کہیں اور کچھ دیر تک وہاں رہتی ہیں 
تو جو ایولوشن ہے اس کی رفتار جو ہے وہ بدل جاتی ہے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ بدل جاتا ہے اور اس سے نئی اسپیشیز بننے کی جو ریشو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے مالیکولر بالوجی اسٹڈی ڈی این اے پرٹینس ٹو ان کور ایولوشن ریلیشن شپ نیچرل سلیکشن دو طرح سے کام کرتی ہے ایک تو یہ کہ انڈیویجول لیول پہ ہے ہم مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک برڈ ہے جو برڈ فلائز کے اوپر پہ ڈیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اکوپ کر لیتا ہے اس کی بل شیپ اتنی زبردست ہو جاتی ہے جس سے وہ بہت آسانی کے ساتھ اس کو پکڑ لیتا ہے اور یہ وہ انہیرٹ کرتا ہے پھر نیکسٹ جنریشن کے اندر بھی تو یہ یہ ایک ٹائپ ہے یا ایک پہلو ہے نیچرل سلیکشن کا ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ بٹرفلائز جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں برڈز جو اسپیسیفک ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں اور کیا لیکن وہ اپنے جینس کو نیکسٹ جنریشن میں شیئر کر دیتے ہیں تو بیسیکلی تو وہ علیل فریکوینسی ہے کسی بھی پاپولیشن کے اندر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ایکچول ڈفرنس کاز کر رہی ہے جو اصل میں ایولوشن کا باعث ہے تو کسی بھی پاپولیشن کے اندر کسی بھی علیل کی جو فریکوینسی ہے وہ ڈسائڈ کرتی ہے کہ جو ایولوشن ہے وہ کس ریٹ پہ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر علیل فریکوینسی کسی بھی ٹریٹ کی کانسٹنٹ رہتی ہے کسی بھی پاپولیشن کے اندر تو پھر آپ سمجھیں کہ وہاں پر ایولوشن جو ہے وہ رک جاتا ہے تو ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے پاپولیشن ہم کسی کہتے ہیں انڈیویجول آف دا سیم اسپیشیز دیٹ آکو بائی اے گیون ایریا ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ شیئر یونیک سیٹ آف جینز آر کال پاپولیشن اینڈ دین جو علیل کی بات ہم نے کی ہے علیل فریکوینسی ایک علیل ہوتا کیا ہے یہ اسٹوڈنٹس آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہر جین جو ہے وہ پیئر کی فارم میں ہوتا ہے اور ممبر آف اے جین پیئر از نون ایز علیل اس میں جو جینز ہیں ہم کہتے ہیں ریسیسو جین ہے ہم کہتے ہیں ڈومیننٹ جین ہے تو بیسیکلی علیل ہوتے ہیں جو ڈومیننٹ ہے اور ریسیسو ہے تو اس میں ڈومیننٹ علیل ہے ریسیسو علیل ہے اور یہ ہم بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے کس کو ہم ڈومیننٹ کہتے ہیں اور کس کو جو ہے وہ ریسیسو کہتے ہیں جو ہیٹروزائکس کنڈیشن کے اندر علیل اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے اس کو ہم ڈومینٹ کہتے ہیں اور جو ہیٹروزائکس کنڈیشن میں سپریس ہو جاتا ہے اس کو ہم ریسیسو کہتے ہیں تو یہ باتیں آپ جو ہیں وہ بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں اے مور پرسائز ڈیفینیشن آف آرگینک ایولیوشن از اے چینج ان دا فریکوینسی آف علیلس ان اے پاپولیشن اینڈ دا فریکوینسی آف این علیل ان اے پاپولیشن از دی ابنڈنس آف دیٹ پرٹیکولر علیل ان ان ریلیشن ٹو دی سم آف آل دا علیلس ایٹ دیٹ لوکس این ادر وے ٹو ایکسپریس دی سیم آئیڈیا از دیٹ آرگینک ایولیوشن از اے چینج ان دی ٹوٹل جینیٹک میک اپ آف اے پاپولیشن اور دا جین پور وہ فریکوینسیز علیلس کی کس طرح سے چینج ہو رہی ہیں دس چیپٹر ایگزامنس ایولیوشن فرام دی پرسپیکٹو آف چینجز ان دا جین پول اینڈ کور سم آف دی میکینزم بائی وچ ایولیوشن اکرس ایز ویل ایز پروسیس بائی وچ دا نیو اسپیشیز ارائز جو ڈارون کی بات تھی یا لما قسم کے ہم کریکٹر کی بات کرتے تھے عام طور پہ تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کریکٹرسٹک جو ہیں وہ کیسے چینج ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کس طرح سے مختلف عوامل جو ہیں وہ اپریٹ ہو رہے ہیں اب ہم چونکہ جینس کو جانتے ہیں علیلس کا ہمیں پتہ ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ بیسیکلی جو جین میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں بیسیکلی علیلک فریکوینسی چینج ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو چینجز فینو ٹائپ میں ہمیں نظر آتی ہیں یا بظاہر نظر آتی ہے تو اس لیے ابھی جتنا بھی جتنی بھی ہم بات کریں گے اس چیپٹر کے اندر تو وہ علیل فریکوینسی اور جینس کے بارے میں ہم بات کریں گے اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں ماڈرن سنتھسز اینڈ نو وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے کلو یور لک ایٹ دیٹ ماڈرن سنتھسز اینڈ اسٹیٹ یون ماڈرن سنتھسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی جو جینیٹک اسٹڈی ہے جو جینس کے بارے میں ہمیں 
जानना ज़रूरी है और हम ये समझते हैं कि जो जेनेटिक वेरिएशनस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर एवोल्यूशन जो इंडिविजुअल्स के अंदर आ रही हैं वो वही बुनियादी तौर पे एवोल्यूशन है और इसमें ग्रेगर मैंडल ने बहुत सारी बातें की हैं और उस वक्त ग्रेगर मैंडल को भी नहीं पता था कि जीन्स क्या हैं उसने भी करेक्टरिस्टिक्स की बात की और लेकिन जो प्रोसेस उसने बताया उससे हमें अब पता है कि बहुत सारी जो वेरिएशन हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अब हमें पता है कि जो वेरिएशन uh, आ रही हैं मुख्तलफ एनिमल्स और मुख्तलफ ऑर्गेनिज़म के अंदर उसके जो सोर्स हैं वो क्रॉसिंग ओवर है मल्टीपल अलील्स हैं और म्यूटेशनस हैं और इनसे बहुत सारी वेरिएशन और ये वेरिएशन बहुत दफ़ा इन इंडिविजुअल को किसी ख़ास स्पेसिफिक इन्वामेंट के अंदर ज़्यादा बेहतर अडेप्ट बना देती है उसके अंदर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकता है और जब हम सरवाइव करने की बात कहते हैं तो वो उसका मतलब ये होता है कि वो रिप्रोड्यूस बेहतर कर सकता है सो so, होता क्या है कि जब वो बेहतर रिप्रोड्यूस करता है तो ज़ाहिर इसी को हम सक्सेस कहते हैं आ, ये आ, जो सिलसिला है जैसे जैसे चलता रहता है तो एक ख़ास तरह का ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर जाता है किसी जगह और जो कुछ हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं जिसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं तो ये ये सिलसिला चलता रहता है और एवोल्यूशन जो है उसका प्रोसेस जो है वो जारी रहता है आमतौर एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या एवोल्यूशन हर पॉपुलेशन के अंदर होता है और क्या हर वक्त एवोल्यूशन का प्रोसेस जारी रहता है एक बात तो तय है कि एवोल्यूशन ज़ाहिर है पॉपुलेशन के अंदर है नए स्पीशीज बनती हैं इससे कोई कोई भी शख्स जो है वो डिनाई नहीं कर सकता लेकिन ये एवोल्यूशन का प्रोसेस होता कैसे है आ, क्या ऐसी पॉपुलेशन हो सकती है कि जिसके अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस रुक जाए और अगर एवोल्यूशन नहीं होता तो उसकी कंडीशनस क्या हैं और अगर एवोल्यूशन हो रहा है और प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इस कंटिन्यू तो देन उसकी कंडीशंस क्या हैं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो शानदार एक्सप्लेनेशन आई वो हार्डी बीन वक्त थियोरम थी ये बेसिकली मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन थी अलील के जीन फ्रिक्वेंसीज की किसी भी पॉपुलेशन के अंदर देखने के लिए इन 1908 इंग्लिश मैथमेटिशियन गॉडफ्रे एच हार्डी एंड जर्मन फिजिशियन फिजिशियन विलियम वेनबर्ग इंडिपेंडेंटली डिराइव मैथमेटिकल मॉडल डिस्क्राइबिंग विद वट हैपन्स टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ अलील्स इन पॉपुलेशन ओवर टाइम दे आर कम्बाइंड आइडियाज बिकम नोन एज हार्ड बीन वर्क थियोरम इट स्टेट दैट द मिक्सिंग ऑफ अलील्स एट म्योसिस एंड देर सब्सिक्यूट रिकम्बिनेशन डू नाट आल्टर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द अलील्स इन फर्दर फ्यूचर जनरेशन इफ सर्टन एजम्पन्स आर मेट Uh, stated and other way if certain assumptions are met evolution will not occur because the allelic frequency will not change from generation to generation even though the specific mixes of the alleles in the individual may vary the assumption of hardy bean work theorem is as फॉलोज uh, ये uh, हम इसकी एजम्पन्स को देखते हैं देखिए स्टूडेंट हार्डी बीनबर्ग ने चार uh, जो पॉइंट्स थे या एजम्पन्स दी थी कि अगर ये कोई पॉपुलेशन मेट कर लेती तो वहाँ लील फ्रीक्वेंसी सेम रहती हालांकि वेरिएशन आ रही हैं वहाँ पर वहाँ पर नए कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं क्रॉसिंग ओवर से बन रहे हैं लेकिन uh, उसमें जो अलील की मजमू uh, रेशो है वो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती अलीलिक फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन के अंदर चाहिए और जब तक अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो हम कहते हैं कि एवोल्यूशन नहीं हो रहा अब वो क्या है वो चार एजम्पन हैं उसकी और ये एजम्पन इसलिए कहते हैं कि वी कैन एज्यूम इट्स नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन एनी पॉपुलेशन फर्स्ट वन इज द पॉपुलेशन साइज मस्ट बी लार्ज फर्स्ट एजम्पन लार्ज साइज इंश्योर्स दैट जीन फ्रीकुनसी विल नॉट चेंज बाई चांस लोन इसमें जो जो जीन फ्रीक्वेंसी है या लीलिक फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशंस के अंदर बाय चांस चेंज नहीं होती इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि किसी जगह पे अगर दस जीबरे हैं और उनमें से जो तीन हैं उनमें जो धारियाँ हैं वो 
زیادہ ڈینس ہیں اور جو چار ہیں ان میں جو دھاریاں ہیں وہ لیس ڈینس ہیں سپوز آپ دیکھیں کہ اس میں سے جن میں زیادہ ڈینس ہیں اس میں سے دو زیبرے اگر بائی چانس مر جاتے ہیں تو باقی صرف ایک رہ گیا اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو چار ہیں وہ ڈینس لیس ڈینس سٹائپس والے زیبرے ہمارے پاس بچ گئے اب یہ لیلک فریکوینسی کیونکہ ٹوٹل سیون تھے تو الیلک فریکنسی بائی چانس بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو گئی یہی اور سٹیٹسٹیکلی بہت سگنیفکنٹ ہوگی یہ چینج ٹھیک ہے اور یہی اگر اگر ایک لاکھ زیبرا ہے اور اس میں اگر اگر آپ کے پاس جو ہیں وہ سپوز یو کین سے ٹین تھاؤزنڈ ود ڈینس ٹائپس ہیں اس میں دو مر بھی جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیلی فریکنسی اسٹیٹسٹیکلی وہ آپ دیکھیں کہ سگنیفکینٹ نہیں ہوگا دوسری جو ازمشن لہٰذا جو لارج پاپولیشن اور موسٹلی جو پاپولیشنز ہیں وہ لارج نہیں ہوتی مائنڈ اٹ موسٹلی جو آئسولیٹڈ پاپولیشن ہوتی جہاں پر ایولیوشن ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر جین فریکنسی چینج ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر نئی اسپیشیز بن رہی ہے تو وہ اسمالر پاپولیشنز ہوتی ہیں عام طور پہ ٹریپ پاپولیشن ہوتی ہیں عام طور پہ ایسی پاپولیشنز ہوتی ہیں جو ریپروڈکٹولی آئسولیٹ ہو جاتی ہیں ڈیو ٹو سم بیریئر سم ریور سم ماؤنٹین اور سم ادر ریپروڈکٹیو بیریئر ان دا نیچر سو سیکنڈ جو ہے وہ میٹنگ ود ان دا پاپولیشن مسٹ بی رینڈم ایون انڈیویجلس مسٹ ہیو این ایکول چانس آف میٹنگ ود اینی ادر انڈیویجل ان دا پاپولیشن اینڈ دس کنڈیشن از ناٹ فلفل دین سم انڈیویجلس آر مور لائکلی ٹو ریپروڈیوس دین دی ادر اینڈ دا نیچرل سلیکشن مے اکر اینڈ دیٹ ہیپن ان دا نیچر نیچر اب نیچر میں رینڈم میٹنگ نہیں ہے یاد رکھیے رینڈم میٹنگ نہیں ہے نیچر میں جو پاورفل اینیملز ہیں وہی میٹ کرتے ہیں اور وہی جین جو ہیں وہ آگے جو ہیں وہ سپریڈ ہوتے ہیں جو ویک ہیں وچ آر لیس اڈیپٹیڈ ان کو نیچر الاؤ ہی نہیں کرتی کہ وہ میٹنگ کر سکے اور وہ آگے اپنے جینس کو پھیلا سکیں سو یہ ایزمشن بھی ہم میٹ نہیں کر سکتے سو پاپولیشن کا سائز لارج ہونا چاہیے جو موسٹلی نہیں ہوتا رینڈم میٹنگ ہونی چاہیے جو موسٹلی نہیں ہوتا اور تھرڈ ایزمشن جو ہارڈی بین بلا کی یہ تھی کہ انڈیویجل کین ناٹ مائگریٹ ان ٹو آر آؤٹ آف دی پاپولیشن ہم کہتے ہیں دیر از نو امیگریشن اور ای مائگریشن نہ تو انڈیویجل پاپولیشن کے اندر آئیں اور نہ وہاں سے باہر جائیں ایسا بھی بالکل نہیں ہوتا ایسا یو نو بیٹر ایسا نہیں ہوتا کہ جو انڈیویجل جو ہیں وہ کسی پاپولیشن میں انٹر بھی نہ ہو اور باہر بھی نہ جائیں تو یہ مائگریشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے ای مائگریشن بھی ہوتی ہے اور امیگریشن بھی ہوتی ہے تو جیسے مثال کے طور پہ باہر سے اگر کچھ علیلس جیسا انڈیویجل آئیں گے تو ظاہر ہے بہت سارے علیلس آئیں گے الیلک فریکوینسی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے لہٰذا الیلک فریکوینسی کے چینج ہونے کو ہم کیا کہتے ہیں جی ایولیوشن میوٹیشن مسٹ نہ ٹکر یہ ایزمشن بھی پوری نہیں کی جا سکتی میوٹیشن تو ہوتی ہے مہاڈی بین وقت تھیورم یہ کہتا ہے کہ اگر میوٹیشن نہیں ہوتی تو دین دیر مسٹ بی نو ایولیوشن اف دے ڈو ناٹ میوٹیشنل ایکولیبریم مسٹ ایگزسٹ اگر میوٹیشن ہوتی بھی ہیں تو میوٹیشنل ایکولیبریم ہونا چاہیے میوٹیشنل ایکولیبریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی میوٹیشن اے بی میں میوٹیٹ ہوا ہے اتنی ہی بی اے میں میوٹیٹ ہوا تو الٹیمیٹلی نیٹ ریزلٹ جو ہے وہ ہمارے پاس زیرو ہوگا تو یہ بھی کسی بھی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کسی بھی پاپولیشن میں نہیں ہوتا تو چار ازمشن ہیں اور یہ چاروں کی چاروں جو ہیں وہ کوئی پاپولیشن اس کو میٹ نہیں کرتی لہٰذا ایولیوشن ڈو ہیپن دیز ایزمشن مسٹ بی میٹ ایف الیلک فریکوینسیز آر ناٹ چینجنگ دیٹ از ایف ایولیوشن از ناٹ اکرنگ clearly these assumptions are uh, 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 restrictive and few uh, if any real population uh, uh, meet them this means that most populations are evolving the hardy weinberg theorem however does provide a useful theoretical framework for examining changes in the gene frequencies in the population 
इसको हम देखेंगे नेक्स्ट जो डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रिक्वेंसी कैसे चेंज होती है और इसमें मैथमेटिकल प्रजेंटेशन जो हैं वो भी हम देखेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे स्टेट यून स्टूडेंट्स और ये हम इन सिलसिला जो है वो चलता रहेगा और जो लेक्चर है उसको आप रिपीट कर लिया करें क्वेश्चन मैंने पहले आपसे कहा है कि अगर कोई हो तो आप ज़रूर पुट करें थैंक यू